papa. Kun je me gewoon even vast blijven houden? Zo lukt het wel, hè? Ik kan dat niet zo horen. Ik ben altijd trots op jou. Goed zo, goed zo. Wat doen ze het goed, hè, die meiden? Opa zegt dat ik wel een papa heb, hoor. Ja, wat, dat kan je niet horen, hoor. Even bam met de wind. Opa zegt dat ik wel een papa heb, hoor. Ja, maar opa is een oude gek die te veel borreltjes drinkt. Die geloof je nou, hè? Mij of je opa.
Gewoon uit een buis bij de dokter. Van een of andere viezerik. Die zich even afgerukt boven een bosje. Gezellig, hè? Hoe was je proefwerk week? Sta je er een beetje doorheen? Ja, gaat wel. Hoe is het thuis? Met mama? Gaat het allemaal een beetje goed? Ja, jawel. Ze slaapt de hele dag en s'nachts gaat ze weg. Het zal wel goed zijn. Dat is niet goed, meisje. Dat is echt niet goed. Maar je weet het, hè? 
Je kunt altijd bij opa terecht. Je kan altijd bij opa eten en we kunnen ook samen huiswerk maken. En je kan ook bij opa blijven slapen. Dan ga ik wel op de bank. Ja, dank je opa. Oh trouwens, ik ga vakantiewerk doen. Ik ga aardbei plukken bij de boer bij ons. Dat is super leuk, want dan kan ik dat bij mijn spaargeld leggen voor een nieuwe fiets. Goed idee joh. Weet je wat? Dan leg ik de helft bij. Oké? Okay? Echt? Ja? Dan wil ik zo'n roze oma fiets. Afgesproken. Een roze? <laughs> Kunnen we dan maar gaan? Dan kan ik je laten zien wat ik bedoel. Hij is thuis. Nou, kom maar op dan. Zit wat in je oog? Mijn vader is een lange, slanke, donkere man. Een hele rijke. Of een filmster zoals Antonio Banderas. Of een bekende Italiaanse zanger. <lacht> je hebt te veel fantasie. Je vader is eerder een zwerver, denk ik. Echt niet? Nou, moet jij eens even heel goed naar me luisteren, jonge dame. Ik heb dus geen zin om het die elke fucking dag weg over te hebben, ja? Nou! Ik heb geen idee hoe je vader eruit ziet. En het interesseert me ook geen bal. Dus ik kan je niet helpen. Hou erover op. Punt. Loop dat nou eens een keertje goed in je oren. Alsjeblieft, zeg. Pas van de kop pijn. Waarom maak je op? Ik ga werken. Werken. Zo laat. Ja, werken ja. Geld verdienen. Iemand moet dat hier doen, hè, weet je wel? Waar ga je werken dan? Gewoon, in een café achter de bar. Maar luister even, jonge dame. Ik ben pas laat terug. Dus gewoon gaan slapen zometeen en je doet voor niemand de deur open. Oké? Okay? Hoe laat ben je thuis dan? Als er echt iets aan de hand is hier, dan kun je me bellen. Maar alleen in noodgevallen, niet voor kinderachtige zijn. Ga wat leuks doen? Als je maar binnen blijft en om negen uur in bed. Ja? Mijn baas staat voor de deur. Oh, en laat de hond even uit. Ik ben weg. Baas.
Vin de Groot. Opa, ik ben bang. Ik hoor allemaal rare geluiden en mama is niet thuis. En mijn rokken blaft de hele tijd. Kan je niet naar hier komen, oop? Maar Suus, hé, hey, het is midden in de nacht, joh. Opa lag zelf ook al te slapen. Hoezo is mama niet thuis? Waar is het er naartoe? Geld verdienen in een café, zei ze. Nee, schat. Opa kan echt niet komen. Het is midden in de nacht. Ik kan niet echt niet zomaar even hier weg. Maar weet je wat? Ik bel mama wel even. He? Nee. Ik ga bellen. Laat maar. Goed. Nee, doe maar niet. Um, ik mocht mama niet bellen. Alleen als het heel belangrijk was. Maar ik vind het belangrijk. Ik ga gewoon mama bellen om te vragen of ze naar huis wil komen. Ja? Opa? Ja? Wat is er, meisje? Opa? Heb je ook geen papa? Uh, ja, jij wel. Ja, ik had wel een papa. Maar die is al heel lang dood. Meer dan 40 jaar. Mama zegt dat ik geen papa heb. Dat weet ik, Suus. Maar daar kunnen we nu niet over praten. Niet midden in de nacht. He? Dat vertel ik je nog wel eens. Als je het groter bent. Ja. Ja. ja, bij mij. Ik zeg, wanneer ben jij klaar met je werk? Ik heb hier een doos van kind aan de telefoon gekregen net, ja? Hoe kun je nou iemand in godsnaam van die leven in de Hoor, even rustig. Wat is dat nou? Ik, ik, ik was net van plan om naar huis toe te gaan, ja? Jezus, ik ben geen klein kind meer, pa. Ja, ik ga zo. Lieve papa, mama is weer dronken en ze moet weer overgeven. Ze is de hele avond weg geweest en ik was helemaal alleen en super bang. Het is al hartstikke laat en ik heb nog helemaal niet kunnen slapen. Mama slaapt alleen maar overdag en ik kan alles alleen doen. Ik zou willen dat jij hier was en dan kon jij voor me zorgen. Dan konden we elke dag leuke dingen doen en samen de ronduit laten. Wel schoon. 
denk ik wat voor alles. Kom, we moeten gaan. Iedereen wacht op ons. Oh, ik ben nerveus. En dan kunnen jullie de hele herfstvakantie slapen. Ja, oh, dat is leuk. Ja, ja, ja. Jezus, Luc. Hey, gaat het? Ja, ik wil gewoon weten wie mijn vader is. Dat moet toch uit te zoeken zijn? Ieder kind wil toch weten waar hij vandaan komt? Ik weet gewoon precies hoe hij eruit ziet. Oh? Ja, sinds dat ik het me kan herinneren heb ik al dromen over hem. Heel vaak. Bijna elke dag. Nou ja, soms word ik er blij van. Meestal verdrietig. Oké, okay, maar hoe weet je dan hoe hij eruit ziet? Nou ja, het kan in ieder geval niet veel slechter dan mijn moeder. Die rookt, drinkt en god weet wat ze nog meer allemaal doet wat ik niet wil weten. Die familie van haar is echt heel erg. Allemaal hartstikke dom en dik, lui. Behalve opa dan, dat is echt een schat. Voor de rest, ja, weet ik veel gewoon niet zoals ik. En ze kunnen dus absoluut niet voor kinderen zorgen, hè? En ik hou juist van kinderen. Maar hoe wil je iemand gaan vinden die bijna 20 jaar geleden donor is geweest? Volgens mij kon het toen nog anoniem. En was het een of andere zwerf of junk die geld nodig had of zo? Ach, en bedankt, hè? Lijkt op een junk dan. <laughs> Laat eens een keertje meedenken. Ja, uh, natuurlijk wil ik met je meedenken, Suus, maar ik weet ook niet hoe dat allemaal werkt. Nu dat soort dingen vroeger geregeld waren. Nu kan het niet meer anoniem. Dat is het enige wat ik erover weet. Je zou om te beginnen eens kunnen uitzoeken wie de arts was, de gynaecoloog, die de behandeling heeft uitgevoerd. Of in welk kliniek of ziekenhuis dat gebeurd is. Kun je daar niet achter komen? Nou, mijn moeder hoef ik dat dus echt niet te vragen, hè. Het onderwerp is echt taboe bij ons. Ze flipt er gewoon helemaal elke keer als ik erover begin. En ik weet gewoon zeker dat ze meer weet dan dat ze wil vertellen, want... Anders zou ze toch niet de hele tijd over de zeik gaan als ik over dat onderwerp begin. Een beetje verdacht, vind je niet? Tja, ik ken je moeder niet zo heel goed. Maar ik zou toch nog een keer proberen een goed gesprek met haar te voeren. Gewoon rustig, volwassen. Al je vragen nog een keer stellen. Misschien komt er wel wat uit. En als je een beetje op haar gevoel inspeelt... Dan... Mijn moedergevoel? Nou, het is echt duidelijk dat je haar niet kent. om weer met moeder te gaan praten. Nu. Dus ik wil even alleen zijn, goed? Ik laat je wel wat weten. Weet je zeker dat je dat nu wilt gaan doen? Zal ik bij je blijven? Nee, lijkt me niet zo'n strak plan. Ik bel je later. 
Hé, hey, waarom ga je niet met je opa praten? Hij is toch de vader van je moeder? Misschien dat hij wat beter met haar kan praten. Nee, die twee kunnen echt niet met elkaar opschieten. Nee, ik moet het echt zelf doen, zoals je zei. Volwassen. Rustig. Ik spreek je later, oké? Okay? Oké, okay, kan je. Hé, hey, hou je taai, hè? Laat je niet opfokken. Het is voor mij gewoon heel belangrijk. Ik wil gewoon dat je me vertelt of je weet wie mijn vader is. Ik moet het gewoon weten, weet je wel. Het is... Ik beheers gewoon mijn hele leven momenteel. En ik ben er elke dag mee bezig. En ik wil alleen maar jouw verhaal horen. Dat is alles wat ik van je vraag. En ik heb het je al honderd keer gevraagd, maar ik krijg nooit een normaal antwoord. Ik draait altijd hetzelfde verhaaltje af, waar ik dan niks op weet te zeggen en... en dan zeg je dat je er niet meer over wil praten, maar het is toch niet normaal communiceren? En ieder kind die wil toch graag weten waar die vandaan komt? Dus als je het weet, vertel het me dan alsjeblieft. Ik heb nog geen kind meer, verdomme. En als je het echt niet weet, vertel me dan hoe het allemaal gegaan is. En in welk ziekenhuis, en welke dokter of zo, dan, dan kan ik het misschien zelf wel uitzoeken. Ik heb gewoon het recht om dit te weten, ja. En ik snap niet waarom je er nou zo moeilijk over doet. Jezus Christus, wat een klerenzooi. Wat is er? Ben je aan het flippen of zo? Wat dit is? Ik wil weten wie mijn vader is. Dat is er. En ik snap gewoon niet waarom je nou zo moeilijk over doet. Waarom nou, zeg je het nou niet gewoon? Wat is dit nou weer? Weet je wat er met jou is? Je bent gewoon niet goed bij je hoofd. Als ik jou was, zou ik eens een keer met de dokter gaan praten, in beziel. Dus... Hm. Hoe was het vroeger thuis? Met mama? Was ze een lastig kind? Een lastige puber? Opa? Jij wilt weten wie je vader is, hè? Dat snap ik. Natuurlijk. Dat wil ieder kind wel weten. Maar moet ieder kind het ook weten? Niet altijd, denk ik. Soms is het beter om iets te vragen of te zeggen. Of weet ik veel. Soms is het toch gewoon beter zo, toch? Uh, sorry, maar wat bedoel je nou? Sorry, ik snap niet wat je precies probeert te zeggen. Je bent geen kind meer. En ik wil je wel wat vertellen, maar ja. Er moet wel wat tegenover staan. Tegenover staan? Ja. Mondje dicht. Tussen jou en mij. Geen woord tegen je moeder, hè? Of wie dan ook. Ik heb niks gezegd. 
Oké? Okay? Ja, oké. Okay. Vertel. Hand erop. Kom op, opa, alsjeblieft. Hand erop. Oké, okay, ouwe gek. Ik hoef jou niet te vertellen hoe je moeder is. Of hoe ze aan haar geld komt. Wat haar normen en waarden zijn. Hoe ze geworden is zoals ze is. Ik weet het niet. Je oma en ik hebben daar veel verdriet van gehad. Je oma was er stuk van. Ze is er letterlijk aan kapot gegaan. Je probeert de kind op te voeden zo goed als maar kan. Nee? Met liefde, respect, met eigen normen en waarden. Maar het ging fout toen we van Amsterdam naar hier verhuisden. Ze deed alles wat God verboden had. Drugs gebruiken, weglopen, stelen, zwanger raken, noem maar op. Het was een verschrikkelijke periode. Je oma en ik zagen dat als een persoonlijk verhaal. Op de dag dat je oma stierf, was je moeder al zwanger van jou. En het was niet de eerste keer dat ze in verwachting was. Nee. Toen ze 17 was, liep ze weg. We hebben er meer dan een jaar niet gezien. Je oma was er kapot van. Echt kapot. Af en toe kwam er een brief. Soms met een foto. Ze bleek in Duitsland te zitten. Bij een soort krakersgroep. Je weet wel. Van die werklozen niks nutten. Die, die, die slonzige figuren. Maar goed. Op je oma's begrafenis was ze er weer. Ik zie er nog staan met de dikke buik. Vreemd genoeg is het toen gebleven. En ik heb haar weer binnengehaald. Ja. Ik heb voor haar gezorgd. Zo goed en zo kwaad als dat ik kon. Ze deed alles voor geld en ze gaf nergens om. Ik zei ook tegen haar, je moet stoppen met die rotse rook als je zwanger bent. En drinken en het feesten tot diep in de nacht. De situatie werd onhoudbaar. En na een half jaar heb ik mijn handen van eraf getrokken. Ja, ik heb wel een huisje voor de geregeld en een uitkering. Ja, ik ben ook geen bruut natuurlijk, maar... Volgens mij heeft je moeder geen dag in haar leven gewerkt. Althans niet rechtop. Opa. Mijn vader. Zat hij bij die Duitse groep? Nou, toen jij werd geboren was er een ene die Duitse kraker weer. Hij heeft het niet lang uitgehouden bij haar. Maar ja, het was natuurlijk ook geen standaard gezinnetje. Hij heeft het al snel voor gezien. Ze lag vaker bij een ander in bed dan bij hem. Daarna hebben we hem nooit meer teruggezien. Althans, zij heeft hem nooit meer teruggezien. Wat bedoel je nou? Die blijft onder ons, hè? Beloofd, alsjeblieft. Ja, ik heb hem mijn hand opgegeven. Je vader, althans, we gaan ervan uit dat hij je vader is. Die begon mij brieven te schrijven. Of ik foto's van je kon sturen. Hoe het met je moeder ging, ah, je weet allemaal wel hoe dat gaat. Ik heb er niet op gereageerd. Ik heb ze allemaal weggegooid. Uiteindelijk heeft hij zelf een lieve vrouw gevonden en kinderen gekregen. En de brieven zijn gestopt. Ja, soms een kerstkaartje.
Wat jammer dat jouw oma jou nooit heeft leren kennen. En jij haar niet. Je was zo'n schattige baby. Zo klein. Altijd vrolijk. Ik heb elke dag gebeden dat je nooit zou worden zoals je moeder was. Gelukkig zijn we beden verhoord. Ik ben zo ongelooflijk trots op jou. Je bent zo'n fantastische vrouw. Naam en adres aan ondergaan. Doe. Het is al van een paar jaar geleden, maar ik denk dat het nog wel klopt. <lacht> Ga dan maar, meisje. Je weet nu alles. Ik moet even gaan liggen. voor een leugenaar door een brutale kutpuber. Ik hoef geen verantwoording af te leggen aan een snotta met een grote bek. Ik heb je niets meer te vertellen wat je schijnbaar nog niet weet. Zeker weer bij die oude gek geweest? Nee, nee, toevallig niet, nee. Dit is een dorp, mocht je dat vergeten zijn. En het is gewoon een kwestie van tijd voordat iemand met de waarheid kwam. Wat had je dan gedacht, hè? Dat je iedereen eeuwig de mond kon snoeren? Je had ook gelukkig kunnen zijn. Ik had ook gelukkig kunnen zijn. Met je hoerige vriendjes altijd. Je bent gewoon een oud wijf met een baby, gadverdamme. Je bent gewoon een hoerde en geen leugenaar. Je verziekt gewoon iedereen zijn leven. Je hebt oma kapot gemaakt. Je eigen vader heel veel pijn gedaan. En je hebt mij je vader onthouden. Ik weet niet waar jij dit lulverhaal vandaan hebt. Maar jouw opa en oma, die hebben mijn leven naar de kloten geholpen en niet andersom. En die oude lul, die mag blij zijn dat ik al die jaren mijn bek heb gehouden. Van dood met die fucking leugens van je. Oh, en wat denken we naartoe te gaan? Als je me zoekt, ben ik bij mijn vader.
Susana? Papá. Hoe heb je me gevonden? Ben je groot geworden? Wat een mooie volwassen vrouw. Kom, kom binnen. Ik wil alles van je weten. Ik wist dat je zou komen. Ik heb zo lang op je gewacht. Hoe vind je het? Ja, mooi. Apart. Maar, maar je wist toch waar ik woonde? Waarom heb je me nooit opgezocht dan? Is het alles wat je bij je hebt? Dit? Ga gaan we toch niet zeggen dat je al je spullen in dat tasje hebt gepropt? Nee. Nee, maar hoezo dan? Nee, nee, niks. Ik snap het niet. Het uh, is goed zo, geen probleem. Uh, wil je iets drinken? Ja. Frisje, frisje. Uit. Verdomme, ik voel me kut. Het gaat echt niet goed met me, sinds je weg bent. Sorry. Ja, ik kom je ook zomaar binnenvallen. Sorry. Ik kom een andere keer wat terug. Ik heb je ook heel veel geld gestuurd voor die roze almafiets. Die heb je toch nog wel? Hm? Dat ding heeft een vermogen gekost. Dat is hier, godverdomme.
Lord Benick. Laat me met rust. Laat me met rust. Wat ga je niet doen? We hebben mijn buurt. Ik denk dat het baas jou wel leuk zal vinden. Met je grote ogen. Ik hey, stop hem! Hé, stop! Ik zie hand. Ze is gek, dan weet je dat. Waarom zijn jullie hier? Waarom ben ik hier? Hey, wat is dit? Waar is dit? Ik ben ontvoerd. Zijn jullie ook ontvoerd? Hallo, waar ben ik? Uh, um, weet ik niet. Weet ik niet. Geen idee. Ook geen idee. Ja, ja. Geen idee. Duidelijk. Je bent het nieuwe meisje. Je komt bij ons wonen. Het andere meisje is weer weg. Soms gaan ze weer weg als ze niet luisteren. Hoe heet jij? Suzanne. Ik zei het Suzanne. Ze is gek, zoals ik al zei. Een autist. Joyce. En ik ben Merel. Ik geef je een rondleiding. Kom. Kom. Kijk, dit is jouw pet met jouw spulletjes en jouw hoekje. Dit is mijn hoek dus. Heb je hier het raam? Hier kan je dus naar buiten kijken als je dat wilt. Ja, en dan zie je helemaal niks. Heb je hier de theepot? Daar zetten we thee. <laughs> het haarhoek. En daar blijft iedereen weg. Daar blijft iedereen dus weg. Dit is het luik en de trap. Oh, maar daar mag je niet komen. Want de trap is verboden gebied. Ja. 
klim de trap op en we krijgen weer een nieuw meisje. Wat is daar? Oh, daar houdt de rondleiding op. Achter het gordijn staat de emmer waar je op kan plassen en de emmer waar je uit kan drinken en je mee kan wassen. Dat is het. Haal die emmers vooral niet door elkaar. Ja, schat. Dat is het. Dan gaan we weer terug naar onze eigen plek. Maar als je wil mag je ook bij mij in de hoek komen zitten. Of je kan aan de tafel gaan zitten of je kan uh, naar buiten kijken of gaan plassen. Of je kan de trap opklimmen en het lijk proberen open te krijgen. Doe maar. Nee, niet doen maar. Meisje helpt. Hou je kop! Ik wilde alleen maar weten wie mijn vader is. Ik wilde ook alleen maar weten wie mijn vader is. Hou je nou voor de gek? Je wilde aanbellen, maar hij had jou gezien, denk ik, want de deur ging al open en daar stond hij. Je was zo blij, je moest zeker huilen en je zei papa. En hij lachte en je wilde hem nog omhelzen. Toen kreeg je een klap voor je kop en werd je hier wakker. Toch? Joyce? Dat meen je niet. Ik loop het pad op. Ik wil aanbellen. Die zak doet open. Ik zeg nog papa. Hij lacht. Ik wil hem zelfs nog omhelzen. En vervolgens word ik hier wakker. In mijn blote tieten met een zak over mijn kop. Hier. Zijn naam en adres aan onderhand. Het is al van een paar jaar geleden, maar ik denk dat het nog wel klopt. Vertel eens over die ketting. Nee. Vertel eens over die man die het eten brengt. Nee, Merel. Vertel eens over je eerste klant. Klant? Nee, mijn goh! Wat? Klant? Klanten? We are working girls. Snap je? Spelletjes. Spelletjes. Maar niet zulke leuke. Ze is ziek in haar hoofd. Ik kan ze niets aan doen. Het wordt steeds erger. Dat is de kunst. Niet gek in je hoofd worden. Jezelf niet verliezen. Overleven. Vertel van dat vorige meisje. Die kon niet zo goed luisteren. Was ook een dom wijf trouwens. En ongehoorzaam, opstandig. Als je hier niet gehoorzaam bent, kan je je ook niet overleven. Je lijkt me niet zo gehoorzaam. Nogal opstandig. <laughs> Je moest eens weten. Ik snap het niet. Ik snap er gewoon helemaal niks van. Wat doen we hier? Wat gebeurt er nu? Je stelt steeds twee vragen tegelijk. Probeer nog eens. Waarom zijn we hier? Nou, waarom zijn we hier? Je kent het verhaal. Adam en Eva. Volgende vraag. We zijn seksmeisjes. Wat? Oh god. Wat zei je? We zijn de meisjes van plezier. Ja. Lang leven de lol. Joehoe! Relax, zoutje voor de gek. Niet thuis. Kut, mogol! Ik moet plassen. Ik had hier zonder commentaar of. Uh... Zeg, ik zie niks. Als ergens licht, dan moet ik in het donker pissen.
Oké, okay, dinner time. Jij op je plaats. Dit is hoe het gaat. Niemand beweegt, niemand zegt iets. Kijk naar de muur en geen geluid. Je draait je nooit om en je kijkt nooit naar boven. Oké? Okay? We hebben maar één bord en één lepel. Oh, het zijn bonen met rijst. Dat is niet gek. Soms is het alleen maar rijst. Of alleen maar soep met aardappels. Of, of een pak melk en wat repen. Dat is heel afwisselend. Dat is goed. Vaak is het ook helemaal niks. Sommige dagen komt er geen emmer. Je hebt honger, hè? Dan mag jij eerst, oké? Okay?
O, oh, hé. Hey. Wat zouden we het nieuwe meis vragen? Als er een nieuw meis zou zijn natuurlijk, anders dan kan je niet vragen. Je gaat niet vragen aan iemand als je... Nee, ik weet niet wat we het nieuwe meis zouden vragen, nee. Welke dag het is en welke maand en welk jaar? Dat zouden we meteen vragen. Goh, zeg wat zinnigs. Hoeveel dagen zit ik al hier? Twee of drie? Twee. Drie. En het jaar? 2013. Het vorige meisje was van 2011. Wat is er met het vorige meisje gebeurd? Hallo? 2013. Ik kwam hier in februari 2009. Een merel in de zomer van 2010. Ik kan niet geloven dat ik alweer drie jaar met die mogol in het gat zit. Ik zit hier al vanaf 2009. Dat is 4,5 jaar geleden. Ik ga nooit meer naar buiten en nooit meer naar huis. Hou je kop! Dat heeft de baas zelf gezegd. De baas? Wie is de baas? De baas is de baas. Onze baas, haar baas, jouw baas. Als je niet luistert, dan komt de baas. Als je niet luistert, of als je brutaal bent, of als je niet wil pijpen, of als je te hard schreeuwt, of als je te weinig schreeuwt, of als je tegenstribbelt, of als je te weinig tegen. Stop, stop, ik wil het niet horen. Ik wil, ik wil je weg alsjeblieft. Ik kan dit niet. Ik wil, ik wil dit jaar in een gat zitten. Ik wil geen seks. Ik ben nog. Ik ben nog maar. Nee. Ja. Ik wil naar huis. Ik wil naar de moeder. Ik valt het te lachen. Is het nou die gore stinkrad weer? Ik dacht dat ik al mijn dood geslagen. Of is het weer een andere? Nee, het is een ander. Deze is bruin. Ze heet Brenda. Brenda? Jezus Christus. Ik sla dat stinkbeest kapot als ik hem te pakken krijg. Wat ga je doen? Brenda! Als je bijt niet.
hoe oud je vier jaar vol? Je krijgt een varken om niet eens te eten. Dat is de baas? De baas komt nooit naar beneden, sufkut. Oh nee, de baas fluit ook altijd een liedje. Dan is het eten. Je hebt net gegeten, mijn goal. Oh, kut. Iemand? Kom. Kom, John, kom, John, kom, John. Ja, hallo. Kom. Hoeren me dan? Verrader. Ik dacht even, heel even maar dat we een soort van team waren. Wat is jouw rol hier eigenlijk? Hè? Ons een beetje in de gaten houden, ons een beetje onder de duim houden, een beetje de spion uithangen. Lekker samen met meiden verkrachten voor een sigaret. Nou, het is me al helemaal duidelijk hoe het hier werkt. Vieze, vieze. Ik heb een plan.
Dat was de baas, dat was de baas, dat was de baas, dat was de baas, dat was de baas. Dat was de baas, dat was de baas, dat was de baas, dat was de baas. Nou is die boos. Komt. Das? Stinkhoven. Aufruhrplan, ne? Wer gibt euch zu essen und zu trinken? Wem müsst ihr danken, dass ihr noch lebt? Dank wem habt ihr überhaupt noch ein Leben? Der Boss ist nicht zufrieden. Gar nicht zufrieden. Hat genug von euch. Du bringst Unglück. Du machst Probleme, Unruhestifter. Nicht wie deine Mutter. Ja, deine geile Mutter. Sie war immer so gefällig und gehorsam. Viel kluger aus euch auch. Sie lebt noch. Nicht weinen! Ich habe eine Überraschung. Ja. Ihr bekommt einen neuen Boss. Und ihr könnt ihm besser gehorchen. Er ist nicht so verständnisvoll als wir. Okay, 
kann. Klamotten aus! Kommt schon! Zieht alles aus! Armen auseinander! Kleine Schlampen! Der Kunde möchte sehen, was er kauft! Umdrehen! Für euch. Nichts mehr. Eigene Schuld. Tschüss. Opa! Opa! Susanne, dat is niet je opa. Dat is de baas, dat is de oude baas. Nu is hij dood. Kom allebei. Maar waarom zou ik met je meegaan? Je bent een moordenaar. 
Je hebt opa vermoord. Het is opa niet! Oké, okay. lieverd alsjeblieft. Kom nu eerst even mee naar boven. Dan zal ik je alles uitleggen. Ik snap dat je me niet vertrouwt, maar alsjeblieft, voor één keer. Kom, dat je me voor één keer vertrouwt, alsjeblieft, kom. Geluk is er ook. Het lukt er. Merel, kom. Blijf misschien liever hier. Maar het is de baas. Ik, uh, ik wil liever bij hem blijven, denk ik. Merel. Merel. Hé, hey, kom nou. Opa is... Opa is dood. Kom, je kan hier niet blijven. Ik wil hier ook niet blijven. Kom. Luc. Opa. Verder. Tja. Kan ik me volgen? Nee, sorry, ik kan dit niet volgen, nee. Ik kan hier gewoon niet normaal over nadenken. Mijn opa? Hij was er altijd voor mij. Echt iemand die ik kon vertrouwen. En hij heeft me geholpen mijn vader te winnen. Ja, wij weten allemaal waar dat op uitgedraaid is. Maar ik had een kerstkaart. Van opa, van mijn vader, met naam, adres. Ik snap het gewoon niet. Net weg hoor. Met naam en adres. Oh, ik heb zo'n ongelooflijk zielig verhaal verteld. Ik denk dat ze binnenkort al voor de deur staat. Ja, is goed. Ja, 
Okay. You... <laughs> Kerstkaart. Jezus. <laughs> maar waarom zou je zoiets doen? Waarom opa? Was ik nog helemaal niks waard voor hem? Zou je kleindochter verkopen? Mijn opa, ik kan, ik kan, ik kan het gewoon niet volgen. Ik, voor hetzelfde geld was ik nooit meer teruggekomen. Ik denk ook niet dat dat de bedoeling was. Maar als je zegt dat opa in meisjes handelde en dus een moordenaar is, waarom liet je me dan met die wend omgaan? Dan liet je dan zo graag van me af? Je dan dat ik wist dat je hier was. Bijna 800 kilometer hier vandaan. Via een reisbureau. Jij bent niet het eerste meisje wat dit meemaakt. Jullie en ik zijn de enigen die hier levend zijn uitgekomen. Ja, en Luc. Dat bedoel ik niet, niet nu. Dat probeer ik je nou de hele tijd uit te leggen. Ik ben hier ooit ook eens levend uitgekomen. Toen ongeveer net zo oud was als jij. Ik kon niet anders. Hij had altijd zo zijn manieren om zijn zin te krijgen, om mij te onderdrukken. Om anderen een soort van verstandhouding gecreëerd. Hij zou mij met rust laten als hij jou mocht blijven zien. En hij zou jou niet van me af laten pakken. Maar die had ik mee dreigde. Stom dat ik dacht dat dat de laatste jaren goed ging. Naïef. Ik had gedacht dat je voor jou wel een goede vader zou zijn. Die zak doet ook. Tschüss.